அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்ட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு வணக்கங்க நான் கார்த்திக் பேசுறேன் அதாவது இலைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கோடு கூடா போகும் அதாவது போயிருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்புறம் இலைகள் ரொம்ப வெளிமையா இருக்கும் பசுமை நிறத்துல இருக்காது அப்புறம் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணில் உள்ள குறைபாடுகள் தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தீர்வு ஜீவாமிரதம் தான் ஜீவாமிரதத்தை நம்ம வந்து பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த குறைபாடுகள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆயிரும் பூச்சிகள் வந்து தாக்குதல் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம டெம்பரவரியா பண்ணிருக்கோம் இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பூச்சி வெரைட்டி இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் தான் நமக்கு வந்து நிரந்தரமா இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பூச்சி விரட்டி ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து பஞ்சகாவியா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நம்ம அக்னி அஸ்திரம் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கணும்னா நம்ம அதை மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை மாத்தணும் அதாவது முள்ள முள்ளால தான் எடுக்கணும் ஒரு பூச்சிக்களை வந்து இன்னொரு பூச்சிக்களை வச்சு தான் வந்து பாதுகாக்கணுமே தவிர நம்ம பாதுகாக்க கூடாது அதை அந்த பூச்சிக்களை அந்த பூச்சிகள் வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் நம்ம நிலத்துல அதிகமா வர வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த உயிர் வேலிகளாலதான் அது வர்றதுக்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு சிட்டுக்குருவி தான் வந்து நெல்லை வந்து ஒழுங்கா நமக்கு வந்து அறுவடை பண்ணி கொடுக்கறவர்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்றது சிட்டுக்குருவி எட்டைவால் குருவி இந்த மாதிரி குருவி ரகங்களை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் மத்த விதமா எல்லா பயிர்களுக்குமே வந்து திறந்தது இந்த உயிர் வேலி உயிர் வேலியை வந்து இமிடியட்டா நம்ம வந்து இப்போ மழை காலமா இருக்கு உயிர் வேலியை அதிகப்படியா எல்லாருமே வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உயிர் வேலியை பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து பூச்சி பெஸ்டிசைட் கண்ட்ரோல் வந்து உயிர் வேலிகள் மட்டும் தான் இயற்கையால மட்டும் தான் இயற்கையை காப்பாற்ற முடியும் செயற்கையா ஒரு மனுஷனால போயிட்டு ஒரு பூச்சிகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியமே இல்லாத ஒன்று அது வந்து எதுக்காக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா செயற்கை அதாவது இயற்கையாக பூ பூச்சிக்களை நன்மை செய்யும் பூச்சிக்களை கொண்டு வர வேலையை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் நம்ம நிலத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தீமை செய்யும் பூச்சிகளை அது காலி பண்றது தவிர அதுக்கு வேற வழி கிடையாது ஏன்னா அது உணவு தேவை உணவு வந்து அதனுடைய உணவு வந்து தீமை செய்யும் பூச்சிக்கு தான் ஒரு குளவி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு குளவி வந்து நம்ம மரத்துல கூடு கட்டுதுன்னா அதோட வந்து முட்டையை வந்து இன்னொரு புழுக்களை தான் ஹோல்ட்ஸ் பண்ணி இன்னொரு புழுக்கள்ல குத்தி தான் அது வந்து அதனோட முட்டையை செலுத்தும் செலுத்தும் போது அந்த புழு இறந்துரும் அந்த புழு வயிற்றுக்குள்ள இந்த குளவியோட முட்டை வந்து குடியேறும் இப்படி அப்போ குளவிகள் அதிகமாக அதிகமாக வந்து புழுக்கள் கண்டுபடலாம் புழுக்கள் வந்து சாதாரணமா வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு தீமை செய்யும் பூச்சிகளோட வரலாறு வாழ்க்கை வரலாறு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனோட லைஃப் டைம் வந்து நாற்பது நாள் தாங்க பத்து நாள் முட்டையா இருக்கும் அந்த முட்டைகள் வந்து இலைக்கு பின்னு பின்னாடி வைக்கும் அதுக்கப்புறம் கூட்டு புழுவா மாறும் கூட்டு புழு வந்து மண்ணுக்குள்ள இருக்கும் அரடி முக்காடி கீழே மண் புழு மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு கூட்டு புழுவா மாறும் அந்த கூட்டு புழு மாறினதுக்கு அப்புறம் அது வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது லார்வா முடிஞ்ச உடனே பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்ட உடனே அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லா வகையிலயும் நமக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா முடியாது இப்ப நம்ம என்னதான் பூச்சி வரட்டி தெளிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு முட்டையா இருக்கும்போது பூச்சி வரட்டி எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யும் கூட்டு புழுவா புழுவா மாறினது கூட்டு புழு அதுக்கப்புறம் புழுவா மாறும் அந்த புழுவா இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அது பறந்து பூச்சியா மாறிடுச்சுன்னா அது எப்ப பறந்து போகுது எத்தனை மணிக்கு வந்து நம்ம பயிரை தாக்குது அப்படிங்கறது நம்மளால பார்க்க முடியாது சரிங்களா இப்ப நம்ம குடுக்கற இது எல்லாமே புழுக்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் அப்போ முட்டைக்கு என்ன பண்றோம் ஆஹ் கூட்டு புழுக்கு என்ன பண்றோம் அதான் லார்வாக்கு என்ன பண்றோம் புழுக்கு வந்து இது கொடுக்குறோம் பறந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் இப்படி நாலு வகையான பூச்சிகளோட வளர்ச்சி இருக்கு இது வந்து நாற்பது நாள் தான் ஒரு பூச்சியோட வளர்ச்சி வந்து அடுத்து நாற்பது நாள் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கும் முட்டை வைக்கும் அடுத்து வந்து கூட்டு புழுவா மாறும் அடுத்து புழுவா மாறும் அடுத்து வந்து பறந்து போயிடும் மறுபடியும் வந்து இது வந்து இதான் சுழற்சி அது நாற்பது நாள் இப்ப நம்ம ஒரு பர பயிர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உதாரணத்துக்கு நூத்தி எண்பது நாள்னா அதுல எத்தனை தடவை அதோட ப்ராசஸ் இருக்குங்கிறத நீங்க பாருங்க நாற்பது நாளைக்கு ஒரு முறை நாற்பது நாளைக்கு ஒரு முறை அது வந்து முட்டை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இத வந்து நம்ம எப்ப பாத்துட்டு இருப்போம் எப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்ன்றது நமக்கு தெரியாது இதுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு வந்து நம்ம இந்த பண
இத பண்ணா மட்டும் தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில விவசாயத்துல நிரந்தரமா ஜெயிக்க முடியும் எப்போதுமே நம்ம பூச்சி விரட்டி நம்பி இருக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு முடிவு கிடையாது நிரந்தர தீர்வுங்கிறது இதுதான் நான் சொல்லி இருக்கிறதா நிரந்தர தீர்வு இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பூச்சி விரட்டிய எதுவுமே தேவை கிடையாது நமக்கு எப்பொழுதும் நமக்கு தேவை வந்து ஜீவாமிரதம் மட்டும் தான் ஜீவாமிரதம் மூடாக்கு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து விவசாயத்துல மார்த்தட்டி சொல்லலாம் என்ன ஒண்ணு யா யாருமே என்ன வந்து அசைச்சிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு தன் கருவம் அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா அது வந்து தானா வளருங்க இத பண்ணும் போது தாங்க நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் விவசாயிகள் ஒவ்வொரு விவசாயம் ஜெயிக்க முடியும்னா இதங்க பண்ணணும் இத பண்ணிட்டா வாழ்க்கையில பூச்சி கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம பயப்பட தேவையில்லை பூச்சி விரட்டி நம்ம பண்ண தேவையில்லை இப்போ ஒரு புழு இருக்கு அப்படின்னா பூச்சி விரட்டி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அதையும் சமாளிச்சுட்டு வாழும் அடுத்து வந்து அதோட அக்னி அஸ்திரத்தை சேர்த்து பண்ணோம்னா அதையும் சமாளிச்சுட்டு வாழும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அக்னி அஸ்திரத்துக்கு அடுத்து வேற ஒரு அஸ்திரம் அப்படியே ஒவ்வொன்னா நம்ம கண்டுட்டு போவோம் பட் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது நிரந்தரமா ஒரு பூச்சியை இன்னொரு பூச்சியை கொள்றோம் அப்படின்னா அது வந்து நிரந்தர தீர்வு அது அது எப்படி இருந்தாலும் அந்த புழு கொள்ளும் அது எப்படி இருந்தாலும் அந்த முட்டை பருவத்தை அழிக்கும் அது சோ இதுதான் வந்து நிரந்தர தீர்வு இப்படி பண்ணும் போது பூச்சிகளுக்கு பூச்சி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கும் அது லைஃப் டைம் அழகா பேலன்ஸ் பண்ணும் நம்ம எந்த விதத்திலயும் கவலைப்பட தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை இந்த முறைய வந்து உடனடியா நம்ம கையில் எடுக்கணும் இதுதான் வந்து நிரந்தர தீர்வு நன்றி வணக்கங்க நான் கார்த்திக் பேசுறேன் இப்போ என்னோட மா மரத்துல மா செடிகள்ல பாத்தீங்கன்னா துளிர் நிறைய விடுது இப்போ இந்த காலங்கள்ல துளிர் விடும் பொழுது நேத்து போய் வயல பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இலை ஃபுல்லா கட்டாய் 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 கீழே இருக்கு கரெக்டா கத்திரிக்கோல்ல கட் பண்ண மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கு கீழே இலைகள் முழு இலைகள் ஃபுல்லா கீழே இருக்கு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேல ஒரு ஒரு வேற அளவு விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டிருக்கு இது என்னடா பண்ணிருக்கோம் யாரா கட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அப்படியே சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் என்ன பூச்சியா இருக்கும் அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து சிலந்தி கூடு கட்டிருக்கு ஒரு பெருமாள் பூச்சி இருக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன் இது எதுவுமே பண்ண தேவையில விட்டுருப்பா அப்படின்னு பையன்ட்ட பூச்சி விரட்டி அடிச்சிடலானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் இல்லப்பா வேண்டாம் விட்டுரு இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வந்துருச்சு இதுக்கு மேல இதை இவங்க பாத்துக்கோங்க ரெண்டாவது இது மரம் தானே மரம் ஒன்னும் அவ்வளவு ஈஸியா காலி பண்ணிடாது இலைய திங்கிறதுனால மரம் ஒன்னும் ஆயிடாது வந்துடு விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் ஏன் இதை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற நன்மை செய்யும் பூச்சிகளோட ஆஹ் கொஞ்சமாச்சும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா பெருமாள் பூச்சிங்கிறது வந்து தீமை செய்யும் பூச்சிகளை காலி பண்ணும் அப்புறம் சிலந்தி கூடு கட்டி இருக்குன்னா அது வந்து நான் தீமை செய்யும் பூச்சிகளை அழிச்சிடும் சரி ரைட் இவங்க ரெண்டு பேரும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க கண்ணுக்கு தெரியாம என்ன எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியல சோ அதனால தைரியமா விட்டு நீ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க அதை பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாதிப்புகள் இன்னைக்கு போயிட்டு பாக்குற பெருசா இலைகள் எதுவும் கட் ஆகல சரிங்களா முதல்ல தீமை செய்யறது வந்து உட்காரும் ஒரு ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள்லயே அடுத்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகளோட ஆதிக்கம் அதுல அதிகமாயிடும் அப்படி அதிகமாகிற பட்சத்துல நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லை இலை சுருட்டுது அது அதுல புழு இருக்கு அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை இது நான் வந்து போன வருஷம் நான் பயந்துட்டு தான் இருந்தேன் பூச்சி விரட்டி அடிச்சுட்டு இருந்தேன் அது எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படிங்கறது விட்டுருவோம் பட் ஆனா நான் இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஒரு புழுவை அழிக்க இன்னொரு பூச்சிகள் இருக்கு ஒரு பூச்சிகள் அழிக்க இன்னொரு பூச்சிகள் இருக்கு நம்ம அதை மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்மளோட பலம் இயற்கை விவசாயத்தோட மெயின் பலமே அதுதான் அதை நம்ம கையில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்க வேலையே கிடையாது நம்ம வந்து விதைப்போம் அறுப்போம் அவ்வளவுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் ஆயிடும் எதை வேணா விதைச்சிட்டு வரலாம் எதை வேணா அறுவடை பண்ணிட்டு வரலாம் அவ்வளவுதான் அங்க உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற வேலையை வந்து அவங்க பாத்துக்குவாங்க பூச்சிகளே பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் பூச்சிகளே பூச்சிகளை மேனேஜ் பண் மேனேஜ் பண்ணிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம வீட்டுல இப்போ எல்லார் வீட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல பள்ளி இருக்கும் இந்த மழை காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா லைட்டு போட்டோம்னா எங்க இருந்தாலும் வண்டுக்கள் பூச்சிக்கள் நிறைய நம்ம லைட்டு சுத்தி இருந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த பள்ளி வந்து எவ்வளவு பூச்சை புடிச்சு திங்குதுன்றத நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா உட்காந்து பாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பள்ளிய மட்டும் நீங்க அப்படியே ஈவினிங் டைத்துல அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க வீட்டுக்குள்ள நமக்கு நிறைய
பள்ளி வந்து ஒரு ஜெல் விடும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜெல்லுலேயே வந்து அந்த பூச்சி வந்து பள்ளியோட வாயில் வந்துடும் அதை நீங்கள் ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்த்தா தான் அதை கவனிக்க முடியும் அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உயிர் சூழலில் நம்ம வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நிலத்தில் வந்து எந்த பூச்சிகள் எங்கே உட்காந்தாலும் அவங்க உட்கார்ற இடம் தெரிஞ்சு தான் இந்த பள்ளி போய் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக லைட்டு பக்கத்தில் தான் பள்ளி இருக்கும் ஏன்னா மற்ற பூச்சியும் அந்த வெளிச்சத்தை தேடி தான் வரும் அப்போ அந்த வெளிச்சத்துக்கு எந்த டயத்துல நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தா நம்ம பிடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு பொசிஷன்ல தான் அந்த பள்ளி உட்காந்துட்டு இருக்கும் கரெக்டா வந்த உடனே டக்கு 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 டக்குன்னு புடிச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் பள்ளி அதிகமாச்சுனாலே பள்ளி தொந்தரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காலி பண்ணிடுறோம் பள்ளியே இப்போ நிலத்துல வந்து நம்ம அதை வந்து அந்த கை வைக்க மாட்டோம் அது எங்க இருக்குன்னே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ நிலத்துல இருக்கிற பள்ளி வந்து வேட்டையாடும் பள்ளியா இருக்கும் அது அது வந்து கரெக்டா வந்து எங்க மறைஞ்சிருந்தா எங்க தாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அப்ப பாருங்க ஒரு பள்ளி எவ்வளவு பூச்சிக்களை ஒரு பத்து நிமிஷத்துல பிடிக்குதுன்றத உங்க வீட்டு டியூப்லைட்டை நீங்க அந்த இருக்கும் போது அதை பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சு நீங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு கால்குலேஷன் நீங்க பண்ணலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு விவசாயியும் அதை வந்து கையில் எடுக்கணும் நம்ம வந்து உயிர் வேலியில நமக்கு லாபம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க உயிர் வேலியில ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லாபம் இருக்குங்க உயிர் வேலியில நமக்கு எக்கச்சக்கமான லாபம் வந்து உயிர் வேலியில தான் இருக்கு சரிங்களா ஒரு பனை மரம் வந்து நமக்கு அவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட் ஆகும் வருங்காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து மற்ற காய்கறி இயற்கை விவசாயத்தை தேடி வந்து வாங்கிட்டு போறாங்களோ இயற்கை அங்காடியில இருக்கவங்க இதே போல பண நுங்கியும் வந்து இயற்கை அங்காடியில இருக்கவங்க வந்து வாங்கிட்டு போறதுக்கு ரொம்ப காலம் கிடையாது குறுகிய காலம் தான் இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல பண நுங்க வந்து இயற்கை விவசாயிங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க கொண்டு வந்து எங்கள்ட்ட நுங்க கொடுங்க நாங்க வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்ற காலம் ரொம்ப காலம் கிடையாது குறுகிய காலத்திலேயே அது வந்துடும் அதனால பனை மரம் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பலமே ரெண்டாவது நீரை வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால வந்து எதுக்கு ஆறடி நிலத்து உள்ளுக்குள்ள தள்ளி இன்னைக்கு விற்கிற விலைவாசிக்கு வந்து நம்ம நிலத்துக்குள்ள பனை மரம் வைக்கணுமா அதுக்கு பதில் தென்னை மரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க பனை மரம் பக்கத்துல வந்து தென்னை மரத்தை வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பனை மரமே தென்னை மரத்தை வளர்த்து கொடுத்துரும் மண்ணை வந்து பாதுகாக்கிறது மண் வளத்தை வந்து வளப்படுத்துறது வந்து இன்னைக்கு வந்து பனை மரம் மட்டுமே இது வந்து உலகறிந்த உண்மை இப்போ இந்த பனை மரமே இந்த வறட்சியில வந்து காஞ்சி போயிருக்குன்னா அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இயற்கையை வந்து சீர்கேடு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்மனா நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்றவங்க கிடையாது சாதாரணமா நம்ம மனித இனத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளால தான் முடியும் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்காங்க இல்லை அப்படிங்கிற கவலை நமக்கு தேவையில்லை இந்த மெத்தட்ல பண்ணும் போதுதான் நம்ம வந்து நம்மளை தற்காத்துக்க முடியும் நன்றிங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொசுக்கள் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல பயிர்கள்லேயும் கொசுக்கள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கொசுக்கள் வந்து கட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா கட்டுப்படுத்துவது வந்து தும்பிகளால் மட்டும்தான் முடியும் கொசுக்களும் ஒரு மாதிரி ஒரு வண்டு மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன வண்டுகள் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து தும்பிகள் வந்து ரொம்ப அழகாக கட்டுப்படுத்தும் தும்பிகள் வந்து நம்ம வயலில் பறந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா கொசுக்கள் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இது வந்து இயற்கையாகவே வந்து தும்பிகள் வந்து கொசுக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் கொசுவோட முட்டைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா தண்ணியில் இருக்கும் அதை வந்து தவளையோட குஞ்சு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தவளையோட குஞ்சு வால் முளைச்சிருக்கும் அது வந்து கொசுக்களோட முட்டையை வந்து ஃபுல்லாகவே அழிக்கக்கூடியது தண்ணியில் இருக்கிறது அது வந்து கொசுக்களோட முட்டைகளை ஃபுல்லாகவே அழிக்கக்கூடியது சரிங்களா இது வந்து பல்லுயிர் பெருக்கும் பல பூச்சிகள் தான் பல பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நன்றி சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக